，就算我不心疼你的话，我都会听。苏恒哥哥，我一直有些话想对你坦诚相告，只是因为一些缘由，没有机会和你说清楚，所以才造成了这么大的误会。误会。嗯，神府落难，蒙苏府不弃，我心中感念，而且我也很喜欢与你一起相处，<笑>但只因我一直把你当做兄长看待，仅此而已。从前是，今后依然是，所以我们是不会成亲的。苏恒哥哥，如果我的言语伤害到了你，我向你道歉。哎、或许，是不是因为我们太多年没见了，彼此有点生疏？这儿，此刻你把我当成兄长，我不怪你。但是在我心里，你不仅仅是我的妹妹，我可以等你的。这儿，我，我无权改变你怎么想，只是我认为两个人要成亲，必须心意相通，也得一起经历许多事情。我们一起经历的事情还不够多吗？这门外的长街小巷，这么多的事情，这么多时光，都是我们共同的回忆啊，都很深刻，很快乐，不是吗？那些回忆确实很美好，可那都是童年时光，是兄妹之意，不是男女之情，所以，我们没有可能。所以你对陆实验，就是男女之情吗？是的，这儿我不会强迫你选择，可是那陆实验也绝非良配。我不明白你什么意思。陆实验，他身为皇亲国戚，不会像你想的那么简单的。家族背后盘根错节的势力，他根本就抛不开关系。一旦稍有不慎，恐有倾覆之危。他连自己都保护不了，他拿什么来保护你呀、啊，真儿？他无法选择自己的出身，但他可以选择成为什么样的人。我与他经历这么多，我自是了解的。我相信他，无论前方的路有多艰难，他都能处理好。娘子，行李已经收拾好了，我们可以出发了。苏恒哥哥。照顾好自己。告辞了，苏郎君。哎，青青啊。陆实验这个人真的不简单，真是心性单纯。你日日跟在他身边，一定要小心些。嗯。你相信我，这日后若是出了事，定会连累真儿的，记在心里。好，我记住了。啊，那我先走了。你一定要留心啊。嗯。苏恒这个黄毛小子，小时候的事儿还拿出来说。那我小时候还经常梦到和嫦娥一起玩呢。行，那你娶嫦娥。我就是，我就是这么一说。你说啊，他这一天到晚背后议是非，给我编排各种污名，简直蛮横无理。对对对，蛮横无理。那你不是说了吗？苏恒是个黄毛小子，你陆廷尉稳重大气。你就别跟他计较了，况且我们今天来这儿，也不是为了骂他的呀。嗯、陆实验要送我小黄花，到什么时候啊？以后的每一日，直到我们成亲，生儿育女。谁说要和你成亲了？沈娘子若是不愿意，是谁说不愿意了？那手镯，那是你母亲的遗物，你放心，我定会帮你找到的。因为你修好了它，也更加珍贵了，真儿。所以
你是答应我了，是不是？我答应你，可是要有条件的。你以后不许随意帮别人修镯子，不许随意给别人送小黄花，你也不能和其他的娘子说同样的话。若被我发现，我定让你日日心痛难耐。你可接受？就算我不心疼你的话，我都会听玉石，玉石，您看，苏校尉说的，冀州屯兵、梧州铁矿一事确实属实，而且两处流入的资金相加，正好和赵冲所结的账簿相一致。看来，城西区一案确实和冀州、梧州之事有所关联。在梧州买了这么多的铁矿。难道长公主真的是要按住兵器，私自屯兵吗？可长公主身为女子，也无法继承皇位啊。她她为什么要做这些、啊？她是无法继承。倘若她是为了自己的儿子呢？您说陆廷尉？那如此说来，陆廷尉如此努力的查案，难道是为了欲盖弥彰吗？此事事关重大，到底是不是长公主所为，甚至陆廷尉是否是知情的，都还没有一个定论。只是，如今赵冲已死，李帝也已昏迷，现在，到底有谁还能知道些什么呀？哎，御史，您说沈尚书那会不会知道些什么呢？对，去趟百香阁。好。哎，怎么了，楚意？不合适吧，这身。我去换身衣服。哎呀，去百香阁换什么衣服呀？啊啊，慢慢换，不着急。好，等我一下。没事吧？哎呀，这老李躺久了，什么活都不干，腿脚就不灵活了。哎呦，那我扶您进去歇息吧。怎么了？哎呦，我爹闪到腰了。哦啊，伯伯，我来背你。哎呦，这怎么使得呀？哎呀，没关系，伯伯，我们一起使劲啊。哎呀，周御史，三，哎，慢点。周御史，真是烦劳你了。没关系，应该的。舒服点了吗？好多了，好多了。有劳周御史了。不必客气。哎呀，周御史这人呐，还真是体贴入微啊啊！<笑>好了好了，可以了可以了。<笑>哎，哦，呃，哎，我说冉儿啊，哎，我刚才看到铺子里客人倒是蛮多的，要不你到前面去照看一下啊？可是你的腰啊、哦，你放心好了。我陪着伯伯。